హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు ద హెల్లర్స్ క్లాసెస్ ఛానల్ ఓకే ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో హిస్టరీ ఆఫ్ సిమెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిమెంట్ అండ్ అలాగే కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సిమెంట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈ వీడియోలో సిమెంట్లో ఏ ఏ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఆ సిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఈ వీడియోలో కంటిన్యూ చేయబోతున్నాను సో బేసిక్గా అన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్కి ఒకటే సిమెంట్ యూజ్ చేయడం అనేది అది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా సూటబుల్ కాదు కాబట్టి సో సిమెంట్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ అంటే అది సల్ఫేట్ అటాక్కి అటాక్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఎలాంటి సాల్ట్స్కి అయినా అటాక్ అవ్వచ్చు కాబట్టి సో వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకుని ఆ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఆ టైప్స్ అనేవి బేసిక్గా పర్పస్ని యూజ్ చేసుకొని కావచ్చు లేదా వాటి యొక్క బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని కావచ్చు అదర్వైజ్ వాటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ పవర్ని బేస్ చేసుకొని కావచ్చు సో కంప్లీట్లీ చాలా రకాల సిమెంట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వాటిలో మోస్ట్ ప్రొబబ్లీ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాంక్రీట్ వచ్చేసి అదర్వైజ్ సిమెంట్ వచ్చేసి పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ సో పోర్ట్ల్యాండ్ అనే నేమ్ అనేది జనరల్గా ఎలా ఇండికేట్ చేశారనేది అందరికీ తెలుసు సో ఈ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్లు అగైన్ ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి అండ్ ద రీసెంట్ డేస్ వరకు కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ని బేస్ చేసుకొని అదర్వైజ్ కంప్రె వాటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని బేస్ చేసుకొని థర్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్స్గా డివైడ్ చేశారు సో బేస్డ్ అపాన్ ది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మోర్టార్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ కేటగిరీస్ సో నెక్స్ట్ వన్ ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ సో ది సో ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో వచ్చే స్ట్రెంగ్త్ అనేది కొంచెం త్వరగా రావడానికి అనేది ఈ సిమెంట్ అనేది బేసిక్గా యూజ్ చేస్తారు సో అలాగే ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్ అండ్ పోర్ట్ల్యాండ్ స్లాగ్ సిమెంట్ సో వీటన్నిటికీ కూడా ఐఎస్ కోడల్ ప్రొవిజన్స్లో సపరేట్గా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కోడ్ బుక్ అనేది అలాట్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వన్ క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ దీనికి పర్టికులర్గా అయితే ఎటువంటి కోడ్ బుక్ అనేది ప్రస్తుతానికి ప్రిఫరెన్స్ అయితే లేదు అలాగే సూపర్ సల్ఫేటెడ్ సిమెంట్ సో వీటి యొక్క రెఫరెన్స్కి ఐఎస్ సిక్స్ నైన్ జీరో నైన్ కోడ్ బుక్ని రెఫర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే లో హీట్ సిమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోర్ట్ల్యాండ్ పోజులోన సిమెంట్ బేసిక్గా ఈ సిమెంట్ అనేది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు పోర్ట్ల్యాండ్ పోజులోన సిమెంట్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రాగా సిమెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే అది పోర్ట్ల్యాండ్ పోజులోన సిమెంట్ సో దీంట్లో కూడా ఏదర్ ఫ్లై యాష్ బేస్డ్ కావచ్చు లేదా క్లే బేస్డ్ కావచ్చు రెండు సపరేట్ కోడ్ బుక్స్ అనేవి అలాట్ చేశారు అలాగే ఎయిర్ అండ్ ట్రైనింగ్ సిమెంట్ కలర్డ్ సిమెంట్ ఆర్ వైట్ సిమెంట్ బిర్లా వైట్ సిమెంట్ అంటారు కదా సో అలాంటి కలర్డ్ సిమెంట్ నెక్స్ట్ అలాగే హైడ్రోఫోబిక్ సిమెంట్ మ్యాజనరీ సిమెంట్ ఇంకా పర్టికులర్గా క్లాసిఫికేషన్కి వస్తే ఎక్స్పాన్సివ్ సిమెంట్ అది కూడా ఒక కేటగిరీ సో నెక్స్ట్ ఆయిల్ వెల్ సిమెంట్ సో ఆయిల్ వెల్స్కి జనరల్గా డిగ్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఆయిల్ వెల్ సిమెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అలాగే రేడియోసెట్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ స్లీపర్ గ్రేడ్ సిమెంట్ ఐఆర్ఎస్ టీ ఫార్టీ సో నెక్స్ట్ హై అల్యూమినా సిమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెరీ హై స్ట్రెంగ్త్ సిమెంట్ సో బేసిక్గా ఈ కాంక్రీట్స్ అనేవి క్లాసిఫికేషన్ ఐఎస్ క్లాసిఫికేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తారు సో వీటిలో పర్టికులర్గా అయితే అన్ని కాంక్రీట్స్ అనేవి ఎక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము ఓన్లీ స్పెషల్ కేసెస్లో మాత్రమే ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది బేసిక్గా యూజ్ చేసేది వచ్చేసి ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ అండ్ పోర్ట్ల్యాండ్ పోజులోన సిమెంట్ అనేది బేసిక్గా యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఏఎస్టిఎం క్లాసిఫికేషన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఈ కంప్లీట్ సిమెంట్స్ అనేవి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ టైప్స్గా కేటగిరీ చేశారు సో టైప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలాగా సో టైప్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ టైప్ సిమెంట్ అనేది ఎలా రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంటుందో సేమ్ జనరల్ సిమెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న కేటగిరీ మొత్తాన్ని టైప్ వన్ కేటగిరీగా డివైడ్ చేశారు సో ఓన్లీ ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ అంటే ఎటువంటి స్పెషల్ క్రైటీరియాకి యూజ్ చేయని కాంక్రీట్ అనేది టైప్ వన్ కేటగిరీ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు సో అలాగే టైప్ టూ కేటగిరీకి వచ్చేసరికి సో మోడరేట్ సల్ఫేట్ అటాక్కి ఎక్కడైతే అటాక్ అవుతుందో స్ట్రక్చర్ అనేది లైక్ 
అండర్ వాటర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవి కావచ్చు లేదంటే సీ కోస్టల్ ఏరియాస్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసే కన్స్ట్రక్షన్స్ కావచ్చు సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటే కొన్ని స్పెషల్ కేటగిరీస్ కావాలి కాబట్టి సో దాన్ని టైప్ టూ కింద కన్సిడర్ చేశారు అలాగే టైప్ త్రీ కేటగిరీకి వచ్చేసరికి కొంచెం ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్కి అవన్నీ కూడా టైప్ త్రీ కేటగిరీ కింద డివైడ్ చేశారు సో అలాగే టైప్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి హైడ్రేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సమ్ వాట్ లో అంటే తక్కువ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ని జనరేట్ చేసే కేటగిరీ ఉన్న సిమెంట్స్ అన్నీ కూడా టైప్ ఫోర్ కింద కన్సిడర్ చేశారు సో అలాగే టైప్ ఫైవ్ క్లాసిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి హై సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ కేటగిరీ కైండ్ ఆఫ్ సిమెంట్ కేటగిరీస్ అన్నీ కూడా టైప్ ఫైవ్ కింద కన్సిడర్ చేశారు అలాగే టైప్ ఐపి సో విచ్ మీన్స్ ఇంతకుముందు కేటగిరీస్లో చూసినట్లుగా పోర్ట్ల్యాండ్ పోజులు అనే సిమెంట్ ఎలా అయితే కేటగిరైజ్ చేశారో సో పోజులు అనే సిమెంట్స్ని జనరేట్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ కేటగిరీని టైప్ ఐపి కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఈ పోజులోనర్స్ కూడా అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ ఆఫ్ టోటల్ సిమెంట్ సో టోటల్ సిమెంట్ వెయిట్లో అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెయిట్ ఉన్న పోజులోనిక్ మెటీరియల్స్ మాత్రం యూజ్ చేస్తారు అలాగే టైప్ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఇలాంటి కేటగిరీస్ కూడా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా ఎయిర్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఏజెంట్స్ ఏజెంట్స్ అనేవి సో కాంక్రీట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సో ఎయిర్ అండ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా అడిషనల్గా యాడ్ అవుతుంది సో ఇవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ దట్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ సో వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్తే అన్నిట్లో కల్లా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ సో ఇది న్యాచురల్ సిమెంట్ సో ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్కి అయినా సరే ఇది సూట్ అవుతుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేం బట్ మ్యాక్సిమమ్ కండిషన్స్లో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్ ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ ఈ ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్స్ని అగైన్ త్రీ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తారు థర్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ గ్రేడ్స్గా డివైడ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న గ్రేడ్స్ వచ్చి ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ మాత్రమే ఉన్నాయి థర్టీ త్రీ గ్రేడ్ అనేది ఓల్డెన్ డేస్లో యూజ్ చేస్తున్న ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ బట్ ఇప్పుడు ఆ గ్రేడ్ని పర్టికులర్గా యూజ్ చేయట్లేదు అండ్ ఈవెన్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అవైలబిలిటీలో లేదు ఓన్లీ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆర్ ద బెస్ట్ వన్ బట్ ఫర్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫిఫ్టీ త్రీ గ్రేడ్ అనేది ఇప్పుడు జనరల్గా యూజ్ చేస్తున్న గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ సో ఇది ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్స్లో బేసిక్గా త్రీ కేటగిరీస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సిమెంట్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఐఎస్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ వన్ కోడెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఇన్ ద ఇయర్ సో ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సిమెంట్ సో ఆ పేరులో ఇండికేట్ చేసుకున్న విధంగా ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సో హార్డెనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ర్యాపిడ్ అంటే కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది సో జనరల్గా ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్స్లో స్ట్రెంగ్త్ కంపారిజన్ చూస్తే ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్లో ఒక సెవెన్ డేస్కి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది అటైన్ అవుతుంది అని అనుకుంటే ఈ ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సిమెంట్లోకి వస్తే అది ఓన్లీ త్రీ డేస్లోనే స్ట్రెంగ్త్ అనేది గెయిన్ అయిపోతుంది సో అది క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేము సో క్విక్ సెట్టింగ్ గానూ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ ఆ స్ట్రెంగ్త్ గెయినింగ్ కూడా ఆర్డినరీ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దీని స్ట్రెంగ్త్ గెయినింగ్ అనేది కూడా కొంచెం ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే వచ్చేస్తుంది సో హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది త్వరగా జరగాలి అంటే సిమెంట్ యొక్క ఫైన్నెస్ అనేది ఆ ఫైన్నెస్ సైజ్ పార్టికల్ సైజ్ అనేది బాగా తగ్గిచ్చేస్తే సీ త్రీ ఎస్ కాంపోనెంట్ అనేది కొంచెం త్వరగా వాటర్కి అనేది అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి సో సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా త్వరగా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా కొంచెం ఎర్లీగా జరుగుతుంది అండ్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అండ్ కొంచెం ఎక్కువగా కూడా ఎర్లీ స్టేజెస్లో జరిగేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో త్వరగా హైడ్ హైట్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అదర్వైజ్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ సిమెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ అటైనింగ్ కూడా కొంచెం త్వరగానే జరిగేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో బేసిక్గా ఈ ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సిమెంట్ అనేది డిఫరెంట్ పర్పసెస్లు యూజ్ చేస్తారు ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ Uh, where form work is required to be removed so to thoraga form work remove cheyalsin daggara alage rapid strength anedi early requirement unna chota ilanti chota lo maximum ee rapid hardening cement anedi use chestu untaru alage extra rapid hardening cement ee rapid hardening cement kante inkonchu early ga aa strength anedi gain avutu untundi so daniki basic reason vachi rapid hardening cement lo oka 2% extra calcium chloride
నార్మల్ ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం అర్లీగా ఉంటుంది బట్ నైంటీ డేస్ స్ట్రెంత్ని కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సిమెంట్ని అండ్ ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ని కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే స్ట్రెంత్లో పెద్ద వేరియేషన్ అనేది ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ స్ట్రెంత్ గెయినింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డెనింగ్ సిమెంట్లో కొంచెం అర్లీగా అనేది స్ట్రెంత్ అనేది అటైన్ అవుతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్ సో బేసిక్గా సల్ఫేట్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది ఎక్కడైతే రిక్వైర్ అవుతుందో అక్కడ ఈ సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో వాటర్లో ఉన్న సల్ఫేట్స్ మన సిమెంట్ హైడ్రేషన్ ఫార్మేషన్లో ఫామ్ అవుతున్న క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్స్ తోటి అటాక్ అయ్యి యాక్చువల్గా క్యాల్షియం సల్ఫేట్స్ని అడిషనల్గా ఫామ్ చేస్తాయి సో ఈ క్యాల్షియం సల్ఫేట్స్ క్యాల్షియం అల్యూమినేట్స్ని కూడా ఫామ్ చేస్తాయి ఇది యాక్చువల్గా టూ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఒరిజినల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంటే టూ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది సో దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అల్యూమినియం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రై టెట్రా క్యాల్షియం అల్యూమినియం ఫెర్రేట్స్ అనేవి కొంచెం తగ్గించేస్తాము సో ఈ సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్లో సీ త్రీ ఏ విచ్ మీన్స్ ట్రై క్యాల్షియం అల్యూమినేట్ అండ్ టెట్రా క్యాల్షియం అల్యూమినియం ఫెర్ ఫెర్రేట్స్ దట్ ఈస్ సీ ఫోర్ ఏఎఫ్ ఈ వాల్యూమ్ అనేది కొంచెం తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ కెపాసిటీ అనేది కొంచెం రెడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే అల్యూమినియా కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెంగ్త్ అటైన్ అవుతున్న సీ త్రీ ఎస్ అండ్ సీ టూ ఎస్ ట్రై క్యాల్షియం సిలికేట్ అండ్ డై క్యాల్షియం సిలికేట్స్ కంటెంట్ అనేది వాటి వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెంగ్త్ అనేది కొంచెం రెడ్యూస్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ అల్యూమినా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పోర్ట్ల్యాండ్ స్లాగ్ సిమెంట్ సో ఈ పోర్ట్ల్యాండ్ స్లాగ్ సిమెంట్ అనేది పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ క్లింకర్స్ తోటి జిప్సమ్ అండ్ గ్రాన్యులేటెడ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నే స్లాగ్ సూటబుల్ ప్రపోర్షన్స్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత సో వీ మెగేట్ దట్ పోర్ట్ల్యాండ్ స్లాగ్ సిమెంట్ సో ఈ బ్లాస్ట్ ఫర్నే స్లాగ్ అంటే బేసిక్గా ఇది స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వస్తున్న వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ని పౌడర్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసేసి సో ఆ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తారు సో బేసిక్గా ఈ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ స్లాగ్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చి హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అలాగే రిఫైన్మెంట్ ఆఫ్ పోర్ స్ట్రక్చర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూస్ పర్మేబిలిటీ సో వాయిడ్స్ ఏమన్నా ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటే ఆ వాయిడ్స్ కూడా కంప్లీట్లీ రీఫిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అన్ని పర్మేబుల్ చేసే కెపాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పోర్ట్ల్యాండ్ స్లాగ్ సిమెంట్ అలాగే క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ అంటే త్వరగా సెట్ అవ్వడానికి జనరల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆటోమేటిక్గా జిప్సమ్ కంటెంట్ని ఎంత తగ్గిస్తే అంత ఎర్లీగా స్ట్రెంత్ స్ట్రెంత్ గెయిన్ అయ్యేదానికి అదర్వైజ్ త్వరగా సెట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ సల్ఫే సూపర్ సల్ఫేటెడ్ సిమెంట్ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సల్ఫేట్ రెసిస్టెడ్ సిమెంట్ కంపేర్ చేసుకుంటే అరౌండ్ గ్రాన్యులేటెడ్ స్లాగ్ అనేది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ హార్డ్ బర్న్డ్ జిప్సమ్ అండ్ అబౌట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోర్ట్ల్యాండ్ సిమెంట్ క్లింకర్స్కి అప్రాక్సిమేట్లీ యూజ్ చేస్తే సో సూపర్ సల్ఫేటెడ్ సిమెంట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ సూపర్ సల్ఫేటెడ్ సిమెంట్ అనేది జనరల్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ సిమెంట్ రేషియో అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉండేటట్లుగానే డిజైన్ చేసుకుంటారు సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సూపర్ సల్ఫేటెడ్ సిమెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ లో హీట్ సిమెంట్ సో నేమ్లోనే ఇండికేట్ చేసిన ప్రకారం హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది వీలైనంత వరకు తక్కువగానే జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ జనరల్గా సీ త్రీ ఎస్ అండ్ సీ త్రీ ఏ వల్ల మ్యాక్సిమం హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది జనరల్గా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాటి పర్సంటేజెస్ అనేవి రెడ్యూస్ చేసుకొని సీ టూ ఎస్ కంటెంట్ని కానీ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్గా హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఎవల్యూషన్ కూడా మ్యాక్సిమం తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ వల్ల వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే సో మనకి కాంక్రీట్లో క్రాక్స్ అనేవి కొంచెం అర్లీగా ఫామ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ క్రాక్స్ వల్ల అగైన్ ఆ క్రాక్ అనేది కంటిన్యూస్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి స్ట్రక్చర్ని కొంత డ్యామేజ్ చేసేదానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి సో బెటర్ క్రాక్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఆ లో హీట్ సిమెంట్ అనేది ఇట్స్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ వన్ పోర్ట్ల్యాండ్ పోజులోనా సిమెంట్ సో ఇంతకుముందు
सो कैलशम हईड्राक्सइड अने आलरे फ्री अमौंट सीएसह जेल फार्मेस द्वारा हईड्रेशन आफ सिमेंट प्रासेस फाम अ अभी पोजल अंड वाटर तो ऐडन तरह अगेन सीएस जेल ऐग फाम अ सो नैक्स्ट वन ग्रेड आफ पीपीसी सो आर्डनरी पोर्ट सिमेंट ने एलते ग्रेड अंत दिन कंप्रेस स्ट्रेंथ बेसको डिवेडा इध बेसिक डिफरेंट ग्रेड्स डिवेडी सो ओल डेस्ट स्टार्ट पीपीसी वी थर्टी थ्री ग्रेड अटे थर्ट थ्री कंप्रेस स्ट्रेंथ उ थर्ट थ्री मेगा पास्कल सो इपू प्रोड्यूस पीपीसी वे फिफ्टी थ्री ग्रेड सो so, ई ग्रेड आफ सिमेंट की बीएस स्टाडर्ड्स जनरेटो सो so, ईएस कोडल प्रोविजन उर्टैंड पोजोना सिमेंट की ईएस वन फोर एट नईन सो वीट बेसकोनी अगैन वी कैन रेफर दट पोर्ट पोजोना सिमेंट दट हाउ इट ईज फाम सो नैक्स्ट वन एयर एंड ट्रैनिंग एजेंट सो एयर एंड ट्रैनिंग एजेंट्स अंत कांक्रीट बबुल अने फाम से सो आटोमेट फ्लोबिटी और वर्कबिटी अने को वरक इंक्रीजे झान्स उ सो आयर बबुल अने जनरेट अवटा की आलकली साल्स आफ् वुड रेजेंट यूज लेदा सिंथटिकटर्जेंट यूज लेदा कैलशियम लिग्नो सलफाइट यूज फ्रम सलफाइट प्रासेस इन पेपर मेकिंग वस्तु ऐक्चुअली सो नैक्स्ट अलागे कैलशियम साल आफ् ग्लूस अंड अदर प्रोटीन अबटेंड इन दि ट्रीटमेंट आफ् ऐनम हईट सो इवन एयर एंड ट्रैनिंग एजेंट्स यूज सो नैक्स्ट वन कलर्ड सिमेंट इन मन को बेसीग बे वैट सिमेंट अने जनरल पुलर नेम सो वैट सिमेंट का लेफरेंट कलर्स अने पिग्मेंट्स अने ऐडर जनरल सिमेंट्स की आ पिग्मेंट ऐड अरउंड फाइव टू टेन पर्सेंट आफ पिग्मेंट्स अने ऐडे ओरजनल ग्रीनिश ग्रे कलर उ आर्डनरी पोर्ट सिमेंट अने कलर वरक चेंज अ बट आ पिग्मेंट्स अने सिमेंट याजल प्रापर्टी चेंज चेयक ओनली कलर चेंजेसमे पिग्मेंट्स यूजर सिमेंट ओरजल प्रापर्टी तो रियाक्टे अगैन आरजनल प्रापर्टी अने लूजी सिमेंट स्ट्रे लूजा चान्स उ सो बेटर पिग्मेंट्स अने सिमेंट ओरजनल प्रापर्टी तो रियाक्ट आवक उड़ेटी सैलक्टा हईड्रोफोबिकमेंट अने जनरल एक्व रोज स्टोर चुस्कने पर्पस एम उमेंट एस्पेषली सो अला कंडीशन हईड्रोफोबिकमेंट अने बेसिक यूज सो इत ऐक्चुअली सिमेंट मैनुफाक्चरी प्रासेस क्लींकर्स वाटर रिपेलैंट फिम फार्मिंग सबसे तो रियाक्ट सो वाटर रिपेलैंट फिम अने सिमेंट ग्रेन फाम अ सो इध आटोमेट सिमेंट याइफ स्पैन अनेचेदा यूज सो नैक्स्ट वन मैजनरी सिमेंट सो ने इंडकेट ओनली मैजनरी स्ट्रक्चर्स एवते उ मैजनरी स्ट्रक्चर्स की बेसकोनी ओनली मैजनरी बिल्कुल अदरव मैजनरी स्ट्रक्चर्स की मतमे यूजेट यूज सिमेंटे मैजनरी सिमेंट ओनली कांक्रीट तो कंपेर चुस्के सिमेंट मोर्टार या प्रापर्टी अने जनरल वेरियटू उ सो विच मीन दिन ओक वर्कबिटी कावचु लेदा वाटर रिटेटिविटी कावचु श्रिंकेज प्रापर्टी कावचु सो इवन कांक्रीट तो कंपेर चुस्के सिमेंट श्रिंकेज अने जनरल उ सो आ श्रिंकेज प्रापर्टी अभी रिड्यूसकोनी ऐज वेल ऐज आ रिड्यूस श्रिंकेज प्रापर्टी ने बेसको प्यूर्ली मैजनरी पर्पस की वितौट यूजिंग एनी अग्रिगेट अग्रिगेट लेदा बौलडर्स इवीं यूज चेयक प्यूर्ली सिमेंट मोर्टार मतमे कंप्लीटली मैजनरी टाइप आफ स्ट्रक्चर के यूज आ पर्ट्युर्मेंट मैजनरी सिमेंट अटार सो अलागे ईआरएस टी फारटी स्पेषल ग्रेड सिमेंट यह सिमेंट बेसिक रईलवे बलास्ट कावचु ले रईलवे स्लीपर्स जनरल कंस्ट्रक्टे ओनली स्पेषल ग्रेड आफ सिमेंट यूजना सर कंस्ट्रक्टू सो प्यूर्ली आ पर्पस् की मतमे सिमेंट अने जनरल इंट्रड्यूसर सो अलगे आई वेल सिमेंट आई वेल अने जनरल डिग्जेसू आई के कैसींग की राक्स की मध्य बांग अने क्रिएट अवटा की पर्ट्युर् बांग सिमेंट अने यूज अवाली सो आ पर्पस् की मतमे आई वेल सिमेंट अने यूज नैक्स्ट वन रेडी सैट सिमेंट सो वितिन अवर्स हई स्ट्रेंथ अने जनरेट अव्वाले पर्ट्युर् सिमेंट अने मैक्सीम यूज सो ई सिमेंट पर्ट्युर् कोई रेडी अदरव प्री कैस्टर्ड मेटीरियल उठे वाट की कुछ अर्ली स्ट्रे गेन अवाली अंटे सो इट इज़ द बेटर वे फर् दि कंस्ट्रक्षन हई अल्यूम सिमेंट 
సో జనరల్గా మనం యూజ్ చేస్తున్న అగ్రిగేట్స్లో అల్యూమినా కంటెంట్ అనేది అంత హెవీగా ఉండదు సో రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ వరకే ఉంటుంది సో అడిషనల్గా అల్యూమినా కంటెంట్ అనేది అడిషనల్గా యాడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో అల్యూమినా కంటెంట్ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి బాక్సైడ్స్ సో బాక్సైడ్ కాంపోనెంట్ని కొంచెం అడిషనల్గా యాడ్ చేసామంటే రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ కంటే అల్యూమినా కంటెంట్ అనేది కొంచెం అడిషనల్గానే వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద బెటర్ వే ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హై అల్యూమినా సిమెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రెఫ్రాక్టరీ సిమెంట్ సో ఇన్ జనరల్ రెఫ్రాక్టరీస్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ఉంటుంది సో ప్యూర్లీ రెఫ్రాక్టరీ పర్పసెస్కి యూజ్ చేసే సిమెంట్ని రెఫ్రాక్టరీ సిమెంట్ అంటారు సో ఈ రెఫ్రాక్టరీ సిమెంట్లో అల్యూమినా కంటెంట్ అనేది బేసిక్గా కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది సో ఈ అల్యూమినా అనేది హీట్ని మ్యాక్సిమమ్ రిటైన్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది రెఫ్రాక్టరీస్లో మ్యాక్సిమమ్ హీట్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ హీట్ని మ్యాక్సిమమ్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి రెఫ్రాక్టరీ సిమెంట్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు సో very high strength cement macro defect free cement so macro defects so micro means uh, it is a, a small thing macro means it is somewhat large so large cracks in a way of form ayithe what is otherwise large effects emanna unte free from it so which is the mdf so alage densely packed system so densely packed ante adi koncham పార్టికల్స్ని కొంచెం క్లోజెస్ట్ పొజిషన్లో ప్యాకింగ్గా ఏమైనా అరేంజ్ చేయాలనుకుంటే సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ప్రొడ్యూస్ డిఎస్పి దట్ ఈస్ డెన్స్లో ప్యాక్ సిస్టమ్ అలాగే ప్రెషర్ డెన్సిఫికేషన్ అండ్ వామ్ ప్రాసెస్ వామ్ ప్రెస్సింగ్ సో వామ్ ప్రెస్సింగ్ సో విచ్ ఈజ్ హీట్ని సమ్వాట్ రిడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే సో దట్ ఈస్ ద బెటర్ వే అలాగే హై ఎర్లీ సెట్టింగ్ సిమెంట్ ఎర్లీగా సెట్టింగ్ టైం రిక్వైర్ కావాలనుకుంటే దెర్ ఈజ్ అనదర్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ similarly pyramid cement so it is a very uh, rare cement which we are producing for uh, special cases only special cases ki matram use chestuntaru so alage magnesium phosphate cement so magnesium phosphate yokka requirement anedi particular ga ye cements laithe requirement undo so akkada matrame ee particular cement anedi use chestaru so ee video ganu meeku nachinatlayite na channel ni subscribe cheskondi like cheyandi and latest updates kosam bell icon ni click cheyandi thank you